আসসালাম আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো এই সময়ে অত্যন্ত খুশির সংবাদ যে তোমাদের স্কুলটা সরকার খুলে দিয়েছে তো এতদিন যে পড়াশোনার গ্যাপটা ছিল এখনও যদি তোমরা নিয়মিত পড়াশোনা করো তাহলে কিন্তু এই গ্যাপটা কিন্তু অনেকাংশই পূর্ণ করা কিন্তু সম্ভব তো যে সময়টা তোমরা পেয়েছ সেই সময়টা তোমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করবে তাহলে দেখবে যে যতটুকু ক্ষতি তোমাদের হয়েছে সম্পূর্ণ মানে পোষানো তো আসলে সম্ভব না তারপরও ম্যাক্সিমামটাই কিন্তু পুষিয়ে যাবে যাই হোক আমরা ধারাবাহিকভাবে সসীম ধারা যে অঙ্কগুলো করতেছিলাম আমরা আজকের ভিডিওতে করব হচ্ছে তেরো পয়েন্ট একের উনিশ নম্বর অঙ্কটা তোমরা জানো যে নিয়মিত আমরা এর আগের গুলা ভিডিওতে প্রায় আঠারো নম্বর অঙ্ক পর্যন্ত আমরা করে ফেলেছি আজকে আমরা উনিশ নম্বর অঙ্কটা করব এবং তোমরা যারা আগের ভিডিওগুলো দেখো নাই বিশেষ করে সূত্রের ভিডিওগুলো সূত্রের ভিডিওগুলো একটু দেখবে সূত্রটার প্রতিপাদনগুলো দেখবে দেখার পরে কিন্তু তোমাদের এই অঙ্কটা করা কিন্তু অনেক সোজা হবে আমি কিন্তু এই কথাটা কিন্তু তোমাদের বারবার বলি কারণ একটা অঙ্কের মেরুদণ্ডী হচ্ছে ওরকম সূত্র যদি তুমি সূত্র না জানো বিশেষ করে বীজগণিত যদি তুমি সূত্র না জানো তাহলে কিন্তু তুমি কোনোভাবেই এই অঙ্কগুলো করতে পারবে না সেই জন্য ওইটা তোমাকে জানতেই হবে এবং সেই সূত্রগুলো তোমাকে একদম মুখস্থ রাখতে হবে আর মুখস্থ রাখার কিছু টিপস আছে কারণ সূত্রগুলো সবসময় কিন্তু মুখস্থ থাকে না তুমি একটা খাতা ছোটো একটা খাতা তৈরি করবা খাতা তৈরি করে সেখানে চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার তোমরা সেই সূত্রগুলো নিজের মতো করে তুমি যেভাবে বোঝো যেভাবে বোঝো সার যেরকমভাবে বলতেছে হ্যাঁ সেরকমভাবে ঠিক আছে তারপরও তুমি যেভাবে বোঝো তোমার বোঝার টেকনিকটাও এখানে তুমি প্রয়োগ করবে প্রয়োগ করে তুমি সেইভাবে লিখে রাখবা লিখে রেখে ওটা বারবার প্রতিদিন দেখবা তাহলে দেখবো যে যত বেশি তোমাদের সূত্র হোক না কেন দুই চার দশ দিন পনেরো দিন বিশ দিন এক মাস দেখার পরে সেগুলো কিন্তু তোমাদের একেবারে মাথার ভিতরে চলে আসবে ওগুলো কিন্তু তোমরা জীবনের উপর কিন্তু ভুলবা না ঠিক আছে আচ্ছা আমরা চলে যাই আজকে আমাদের অঙ্কে আমরা দেখো অঙ্কটা একবার আগে পড়ে নিই প্রথমেই বলছে যে কোনো সমান্তর ধারার বারো পদের সমষ্টি প্রথম বারো পদের সমষ্টি একশো চুয়াল্লিশ এবং প্রথম বিশ পদের সমষ্টি হচ্ছে পাঁচশো ছাপ্পান্ন হলে এর ছয় পদের সমষ্টি নির্ণয় করো কথাটা আগে তোমাকে দেখতে হবে যে অঙ্কে আমাকে কী নির্ণয় করতে বলছে দেখো ছয় পদের সমষ্টি নির্ণয় করতে বলছে সমষ্টি সূত্র আমরা এটা জানি তোমাকে অঙ্ক করার আগে তোমাকে আগে ধরে নিতে হবে যে অঙ্কে আমাকে কী নির্ণয় করতে বলছে আর আমাকে কী লাগবে এটা যদি তুমি ধরতে পারো তাহলে অঙ্ক করা তোমার ক্ষেত্রে সোজা ছয় পদের সমষ্টি তার মানে সমষ্টির সূত্র আমরা কিন্তু জানি এস এন ইজিক্যাল টু এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি দেখো এটা কিন্তু সমষ্টির সূত্র তুমি ছয় পদের নির্ণয় করতে যাও আর দশ পদের নির্ণয় করতে যাও আর একশো পদের নির্ণয় করতে যাও তোমায় কিন্তু এইখানে যেতে হবে তাহলে এইখানে গেলে আমাকে কি লাগবে পদ সংখ্যা লাগবে পদ সংখ্যাটা কি ছয় ছয় আমার দেওয়াই আছে তাহলে এটা ঝামেলা আমার নাই আর লাগবে কি এ লাগবে এ আমার নাই আর লাগবে কি ডি লাগবে এটাও আমার নাই তার মানে এই দুইটা জিনিস আমার নাই এই দুইটা জিনিস যদি আমি পাই তাহলে কিন্তু আমি ছয় পদের সমষ্টি কিন্তু নির্ণয় করতে পারবো তাহলে এই দুইটা জিনিস আমি কোথায় থেকে বের করব এই থিঙ্কগুলো তোমার মাথার ভিতরে নিয়ে আসবে যে আমাকে সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখানে সমষ্টি নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এটা তাহলে আমার লাগবে কি কি যে এই জিনিসগুলো আছে আর এই জিনিসগুলো আমার নাই এগুলো আমাকে বের করে নিতে হবে এই জিনিসটা কোথায় থেকে বের করতে হবে তার জন্য এই যে ক্লুগুলো তোমাকে দিয়ে রাখছে এই ইনস্ট্রাকশনটা দিয়ে রাখছে এই মোতাবেক এই ইনস্ট্রাকশনগুলো দিয়ে আমি এ এবং ডির মানটা বের করে নেব প্রত্যেকটা অঙ্কই এইভাবে তোমরা হিসাব করবে তাহলে কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে অনেক সোজা হয়ে যাবে তো ঠিক আছে আমরা একটু সেটাই করি তাহলে যেহেতু সমান্তর ধারা বলছে তাহলে সমান্তর ধারার অবশ্যই কি আছে প্রথম পদ থাকবে আর সাধারণ অন্তর থাকবে তাহলে আমরা সেটাই ধরে নিই সমান্তর ধারার প্রথম পদ আর আলাদা সাধারণ অন্তর তাহলে ধরি ধরি সমান্তর ধারা বলাই আছে তাহলে ধরি প্রথম পদ প্রথম পদ সমান সমান এ আর সাধারণ অন্তর সাধারণ অন্তর ইজিক্যাল টু ডি তাহলে আমার সমষ্টির সূত্র কি জানি আমার সমষ্টির সূত্র জানি হচ্ছে 
যে যেহেতু এখানে সমষ্টির কথা বলছে তাহলে আমার সমস্ত সূত্রটা লিখে নিই এখানে কিন্তু সমষ্টির কথা বলছে তার মানে আমাকে সমষ্টির সূত্র দিয়ে এই কাজটা করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা জানি আমরা জানি এনতম পদের এনতম পদ বা এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এস এন ইজ ইকাল টু কত হয় এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা হচ্ছে আমাদের এন সংখ্যক পদের সমষ্টির সূত্র ঠিক আছে তাহলে সেই হিসেবে আমরা যদি এখানে আসি দেখো প্রথম বারো পদের সমষ্টি একশো চুয়াল্লিশ তাহলে বারো পদের সমষ্টিটা আমরা একটু বের করে নিই তাহলে অতএব বারোতম পদের সমষ্টি এস বারো এখানে এন মানে হচ্ছে বারো এস বারো এস ইকাল টু বারো বাই টু টু এ এ আমাদের জানা নাই এন আমাদের জানা আছে বারো ওয়ান ওয়ান এ ডি ডি ঠিক আছে আচ্ছা এটা সমান কত হইতে পারে এটা সমান হইতে পারে হচ্ছে সিক্স আর এইখানে হচ্ছে আমার টু এ প্লাস এগারোটি টু এ প্লাস এগারোটি এটা বারোতম পদের সমষ্টি আমরা বের করলাম তাহলে সেই হিসেবে দেখো এই যে বারোতম পদের সমষ্টি বের করলাম এটা কি আমি তোমাদের বারবারই বলেছি যে এটা কি এটা হচ্ছে বারোতম পদের সমষ্টির মান এখানে বলা আসে দেখো বারোতম পদের সমষ্টি এটাও সমষ্টি এটাও কিন্তু সমষ্টি তাহলে এটা হচ্ছে এ এবং ডি দিয়ে প্রকাশ আর এটা হচ্ছে কি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ তাহলে এটা ইজিক্যাল টু এটা কিন্তু আমরা লিখতে পারি লিখতে পারি না তাহলে আমরা লিখব যে প্রথম শর্ত মতে না প্রশ্ন মতে আমরা প্রশ্ন মতে শর্ত মতে যেটা লিখি তাহলে প্রশ্ন মতে আমরা কি লিখতে পারি প্রশ্ন মতে শর্ত মতে যেটা লাগে এইটা ইজিক্যাল টু হচ্ছে এটা অর্থাৎ সিক্স টু এ প্লাস এগারো ডি ইজিক্যাল টু কত হয় একশো চুয়াল্লিশ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখো বা টু এ প্লাস এগারো ডি ইজিক্যাল টু একশো চুয়াল্লিশ ডিভাইডেড সিক্স সিক্স যদি ভাগ করো কত হয় ছয় দোকানে বারো দুই চব্বিশ চার ছয় চব্বিশ চার ছয় চব্বিশে চার হাত থেকে দুই ছয় দোকান বারো দুই চোদ্দো তাহলে বা আমি এটা লিখতে পারি টু এ প্লাস এগারো ডি ইজিক্যাল টু চব্বিশ এটা এক নম্বর সমীকরণ ঠিক আছে এটা হচ্ছে লাগা এক নম্বর সমীকরণ ওকে আচ্ছা এখানে আমরা শর্ত মতেই দিই কারণ এখানে আমার আর বিষয় আছে তো প্রথম শর্ত মতে ওকে এখন দেখো আবার বারোতম পদের সমষ্টি লেখা এটা তাহলে বিশতম পদের সমষ্টি কত পাঁচশো ষাট তাহলে আমরা বিশতম পদের সমষ্টিটা বের করি আবার আবার বিশতম পদের সমষ্টি ইজ ইকাল টু এস বিশ এই যে সূত্র থেকে আমরা যাব এই সূত্র থেকেই কিন্তু আমরা যা করব কিন্তু এই সূত্র থেকে ঠিক আছে এস বিশ যেহেতু লিখছে তাহলে বিশ ডিভাইডেড টু টু এ প্লাস বিশ ডিভাই মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি শুধু এনের জায়গায় আমি বিশ বসায় দিলাম তাহলে কত হয় দশ টু এ প্লাস উনিশ ডি ঠিক আছে তাহলে দ্বিতীয় শর্ত মতে দ্বিতীয় শর্ত মতে আমি আবার লিখতে পারি যেহেতু এটা হচ্ছে বিশতম পদের সমষ্টি খেয়াল করো এটাও কিন্তু প্রথম বিশ বিশতম পদের সমষ্টি লোকে পাঁচশো ষাট তাহলে এটাও বিশতম পদের সমষ্টি ওটাও কিন্তু বিশ পদের সমষ্টি 
ঠিক আছে এটাও তোমার বিশ পদের সমষ্টি প্রথম থেকে বিশটা পদের সমষ্টি হলকে এইটা এটাও কিন্তু প্রথম থেকে বিশটা পদের সমষ্টি কিন্তু হলকে এইটা ওকে তাহলে আমরা লিখতে পারি দ্বিতীয় শর্ত মতে আমরা কি লিখতে পারি লিখতে পারি হচ্ছে এটা ইজিক্যাল টু দশ টু এ প্লাস উনিশ ডি ইজিক্যাল টু কত পাঁচশো ষাট লেখা দেয় এটা এটা কিন্তু লেখা দেয় তাহলে এখান থেকে দেখো খালি আমি এ আর ডিটা এখানে রাখব আর যা আছে সেটাকে আমি এই দশটা আনিসে কী হয়ে গেল ভাগ হয়ে গেল তাহলে বা টু এ প্লাস উনিশ ডি ফিজিক্যাল টু এটাকে যদি ভাগ করো তাহলে কত হয় এক দশ ছাপ্পান্নটা ভাগ করলে ছাপ্পান্ন এটা হচ্ছে দুই নম্বর সঙ্গে পড়ে ওকে আমরা কিন্তু এইভাবেই কিন্তু লিখলাম এই ঠিক এখানে যেরকমভাবে করলাম এখানেও কিন্তু আমরা ঠিক সেমভাবেই করলাম তো এখন আমরা যেটা করব এক নং সমীকরণ থেকে দুই নং সমীকরণ বিয়োগ করব বিয়োগ করে আমরা একটু দেখি যে কি হয় এখন তোমরা যদি মনে করো যে স্যার আমরা কেন বিয়োগ করব হ্যাঁ এটা একটা প্রশ্ন যে আমরা কেন বিয়োগ করব দেখো বিয়োগটা করব এই জন্যে এখানে কি আছে এখানে কিন্তু টুয়ে আছে এখানে কি আছে টুয়ে তাহলে যদি আমি বিয়োগ করি তাহলে এই টুয়ে আর এই টুয়ে কেটে যাবে কেটে গেলে আমার শুধু ডি থাকতেছে এখান থেকে কিন্তু ডি এর মান বের হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে লেখো কারণ আমার টার্গেটটা হচ্ছে প্রথম আমরা টার্গেট ধরে নিচ্ছি যে আমার টার্গেটটা হচ্ছে যে আমি এ এবং ডি এর মানটা বের করব দেখো এক নং হইতে দুই নং বিয়োগ করে পাই এক নং হইতে দুই নং বিয়োগ করে পাই তাহলে এক নংটা কি বাম পক্ষ পণটা টুয়ে প্লাস এগারো ডি এটা হচ্ছে বাম পক্ষ আচ্ছা আমরা এইভাবে বিয়োগ করি এক নং হচ্ছে এটা এজুকালটা কত চব্বিশ আমরা এরকম নিচে নিচেও করতে পারি আবার এক লাইনেও করতে পারি দুই নংটা কি টু এ প্লাস উনিশ ডি এজুকাল টু ছাপ্পান্ন বিয়োগ করলে চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে যায় বীজ গণিত নিয়ম অনুসারে তাহলে প্লাস আছে এখানে আমি মাইনাস করে দিলাম প্লাস আছে এখানে আমি মাইনাস করে দিলাম প্লাস আছে এখানে আমি মাইনাস করে দিলাম ওকে তাহলে এই টু এ আর এই টু এ কেটে গেল দেখা উনিশ ডির মধ্যে যদি এগারোটি বাদ দিই তাহলে কত হয় এইট ডি এইট ডি যেহেতু বড় টাকা মাইনাস চিহ্ন তাহলে এখানে মাইনাস চিহ্ন বড় টাকা মাইনাস চিহ্ন সেই জন্য মাইনাস চিহ্ন দিলাম ঠিক আছে এই মাইনাস মাইনাস উঠে গেল তাহলে এইট ডিজিক্যাল টু আমরা লিখতে পারি এইট ডিজিক্যাল টু লিখতে পারি বত্রিশ মাইনাস মাইনাস তো গেলই তাইলে হ্যাঁ বা ডি সমান হচ্ছে বত্রিশ ডিভাইডেড এইট তাহলে অতএব ডি সমান হচ্ছে চার আসটা বত্রিশ তারপর ডি মানটা পেয়ে গেছে ডি মানটা কিন্তু আমার হয়ে গেল তাহলে আমার টার্গেট ছিল যে আমি ডি এর মানটা বের করবো আর কি এর মানটা বের করব তাহলে ডি এর মানটা যদি আমি যে কোনো একটা সমীকরণ সেটা হইতে পারে এক নম্বর হইতে পারে দুই নম্বর যে কোনো একটা সমীকরণ যদি আমরা বসাই তাহলে কিন্তু আমার এর মানটা বের হয়ে যাবে আমি এখানে একটু মিশা দিচ্ছি এখানে একটু মিশা দিচ্ছি এক নং সমীকরণটা হচ্ছে আমার এটা তাহলে আমরা লিখি এক নং এক নংই বসাই দুই নংয়ে বসালেই হবে কোনো সমস্যা নাই ডি এর মান এক নং সমীকরণে বসাই এক নং সমীকরণে বসাই এক নং সমীকরণটা কি টু এ প্লাস এগারো ডি ইজিক্যাল টু চব্বিশ তাইলে বা টু এ তো টু এ প্লাস এগারো গুণন ডি এর মানটা আমরা কত পাইছি চার ইজিক্যাল টু চব্বিশ বা টু এ প্লাস চার এগারো চুয়াল্লিশ চব্বিশ বা টু এ সমান চব্বিশ সংখ্যাগুলোকে আমরা ওইদিকে পার করে নিই আর চলকটা এখানে থাক প্লাস চব্বিশ ওইদিকে গেলে হয় মাইনাস প্লাস চুয়াল্লিশ ওইদিকে গেলে হয় মাইনাস চুয়াল্লিশ আচ্ছা এখন যদি আমরা চুয়াল্লিশের মধ্যে থেকে চব্বিশ বাদ দিই তাহলে কত হয় হচ্ছে শূন্য দুই বিশ মাইনাস বিশ যেহেতু বড় টাকা মাইনাস চিহ্ন এটা মাইনাস এটা প্লাস প্লাস মাইনাস মাইনাস এটা তোমার জানো তাহলে এ ইজিক্যাল টু মাইনাস বিশ ডিভাইডেড টু তাহলে অতএব এ সমান কত হলো মাইনাস টেন 
ঠিক আছে আমার যে দুইটা টার্গেট ছিল সেই দুইটা টার্গেট কিন্তু আমার ফিল আপ হয়ে গেছে দেখো এর মানও আমরা পাইছি ডি এর মানও কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে গেছি তো আমরা এখন ওই যে ছয় পদের সমষ্টি সূত্র মানে লিখব ছয় পদের সমষ্টির সূত্র ঠিক আছে তাহলে ছয় পদের সমষ্টির সূত্র লেখে ওখানে আমরা ডি এবং এর মানটা বসাই দেবো বসাই দিলে আমার হয়ে গেল তাহলে আমি একটু মিশিয়ে দিই এখানে এখন যদি আমরা ছয় পদের সমষ্টিটা বের করতে চাই ছয় পদের সমষ্টি সূত্র কি ছয় পদের সমষ্টি এস সিক্স ইজ ইকাল টু কত হবে ওই যেমন ওই সূত্র এন বাই টু এখানে এন মানে কত সিক্স সিক্স বাই টু টু এ এর মান তো আমরা পেয়ে গেছি মাইনাস টেন তাহলে মাইনাস টেন তাহলে টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এর মান তো আমরা পেয়ে গেছি মাইনাস না সরি এন মাইনাস ওয়ান এনের মান তো সিক্স এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ডির মানটা আমরা পেয়ে গেছি কত চার চার দেখো ছয় পদের সমষ্টির সূত্র ঠিক আছে অতএব দিই অতএব ছয় পদের সমষ্টি ইজিকাল টু যেহেতু আমরা ছয় পদের সমষ্টি বের করতে বলতেছে এস সিক্স ইজিকাল টু এনের পরিবর্তে সিক্স এর পরিবর্তে মাইনাস টেন এখানে এন ছিল এনের পরিবর্তে সিক্স মাইনাস ওয়ান ফোর ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা যদি কাটাকাটি করি তিন দোকানে ছয় তিন দোকানে ছয় আর এটা মাইনাস এটা প্লাস প্লাস মাইনাসে মাইনাস তাহলে মাইনাস বিশ কারণ দশ দোকানে বিশ এখানে ছয়ের মধ্যে থেকে যদি একবার দিই পাঁচ পাঁচ আর এই ফোর গ্রহণ করলে চার পাঁচে কুড়ি প্লাস বিশ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে প্লাস বিশ আর হচ্ছে মাইনাস বিশ প্লাস বিশ মাইনাস বিশ কী হয় জিরো জিরো তাহলে থ্রি ইজ ইকাল টু জিরো সে আগের মতোই অনেক বড় একটা অঙ্ক করে শেষ সরি শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলে হচ্ছে জিরো ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এইভাবেই এই অঙ্কটা করব তবে এখানে একটু সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের একটু মিশিয়ে যেতে হচ্ছে তোমাদের যদি অঙ্কগুলো দেখতে হয় ভিডিওটা আবার টেনে যাবে টেনে আবার আগে দেখে আসবে দেখে এসে তার সাথে এটা মিল করবে মিল করে এই অঙ্কগুলো আমরা দেখে নেব ঠিক আছে তো তোমরা অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে এই চ্যাপ্টার অঙ্কগুলো কিন্তু সোজা একদম সোজা যদি একটু মনোযোগ দেখতে পারো তাহলে সবগুলো অঙ্কই তোমরা পারবা কারণ একটা অঙ্কের সাথে একটা অঙ্ক রিলেটেড তো ওকে এ পর্যন্তই তোমরা ভালো থেকে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে